вообще не уверен, что так уж нужно здороваться, говорить, что это за подкаст, потому что тут Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы», и многие наши слушатели сразу все поняли, когда увидели эту фамилию в заголовке или на картинке в Ютьюбе. Дим, привет. Привет. Ну, хотя ради порядка, конечно, нужно с короговоркой проговорить, и я скажу, что меня зовут Владислав Горин, в целом это подкаст «Медузы. Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными, но, повторюсь, все это не важно, поскольку ты здесь, у нас своего рода под жанр сложился беседа с Дмитрием Кузнецом о войне с масштабного вторжения РФ. Дим, ты следишь по открытым источникам за тем, что происходит на фронте, и объясняешь нам сдержанно, аккуратно и умно, что, собственно, там творится, и эти эпизоды вызывают повышенный интерес слушателей. Да что там, я и сам поклонник. Много вопросов к тебе накопилось. Начну с такого, и пока твои щеки пылают от комплиментов, уши горят, я его тоже рискну задать, еще займу немножко вашего времени своей болтовней. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о темпах наступления, мол, они могли быть лучше, быстрее, если бы раньше пришла западная техника. Еще было интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во многом про то же самое в Вашингтон пост можно прочитать, и он отдельно высказался про авиацию, что без нее наступать невозможно, крайне затруднительно. Его логика в том, что у Украины сейчас нет паритета с Россией, и такие самолеты, такое поколение, что это как идти на современной войне на противника с луками и стрелами. Что ты, Дим, думаешь о темпах наступления и о том, как оно было подготовлено, в том числе технически, какие ограничения имело изначально, исходя из позиции и сторон. Я думаю, что это довольно честное заявление, хотя, конечно, надо понимать, что в основе его лежит желание украинских властей получить технику как можно быстрее, но при этом это честное описание ситуации, и все это обсуждалось еще, наверное, с зимы, с окончания предыдущего украинского наступления. Да, есть тактическая проблема у ВСУ, которая заключается в том, что при преимуществе российской армии в огневой мощи, которая отчасти только нивелируется лучшей точностью, лучшей разведкой украинской армии, есть и всегда было понимание, что для эффективного наступления требуется, по крайней мере, локальное преимущество в воздухе. И этого преимущества получить в СУ не удалось. Переговоры о предоставлении самолетов, если не считать небольших поставок из Восточной Европы, самолетов советского производства, эти переговоры затянулись. Байден неоднократно говорил, что самолеты украинской армии не нужны. Украинские власти неоднократно говорили, что они нужны. В принципе, переговоры продолжаются. То есть решение как бы принято, как бы не озвучено. Мы не знаем ни количества, ни сроков поставки, ни сроков обучения украинских пилотов, который не может быть коротким. Просто невозможно переучивание с самолетов советского типа на самолеты западного типа быстрое. Поэтому имеем то, что имеем. Обсуждалось, что вряд ли украинское наступление будет таким же эффективным, как оно было осенью, потому что силы сторон, скажем, ресурсы, вовлеченные в войну, подравнялись после российской мобилизации. Мобилизации как личного состава, так и промышленности, которая производит технику. И давай немножко остановимся на том, собственно, в чем заключалось это обсуждение среди западных, прежде всего, военных экспертов. Пентагон еще зимой заявил, что в условиях, когда украинская армия отстает по совокупной огневой мощи, она должна действовать больше как НАТО, а не как советская армия, наследником которой она по-прежнему все-таки во многом еще является. Использовать маневр, использовать преимущества в управлении, в том числе новые технические средства связи, управления и так далее. И это позволит нивелировать преимущество российской армии в огневой мощи. Многие военные эксперты сразу возразили, что техника войны НАТО и тактические приемы все основаны на преимуществе в воздухе. Поскольку американские соединения по сравнению с российскими имеют меньше, грубо говоря, орудий, но при этом они в гипотетической войне с российской армией могли бы пользоваться преимуществом в воздухе, которое полностью нивелирует преимущество российской армии в артиллерии, как предполагается. И не только количественным преимуществом, но и качественным, а именно тем, что сухопутные соединения имеют непосредственную связь с авиацией, могут вызывать ее на помощь, предоставляют авиации разведывательные данные, авиация сама ведет разведку и действует в интересах сухопутной армии и так далее. Это называется общевысковые операции. Как видно, ВСУ такой возможности лишена и не может воевать так, как воюют армии НАТО, даже имея преимущество в разведке, в том числе и с западной помощью в управлении и так далее. Все эти возражения западных экспертов своим же военным чиновникам, как видим, во многом были оправданными, эти возражения. 
Ну, в общем, в том самом интервью Вашингтон Пост Залужный то же самое говорит, что нам тут предлагается воевать по каким-то доктринам НАТО, ну, любая доктрина подразумевает в случае наступления общей войсковой операции, использование авиации, у нас этого нет, я не прошу у вас 120 самолетов, мне не нужно мировое господство, мне нужно нейтрализовать угрозу со стороны Российской Федерации, сейчас этого нет. Я не уловил все-таки тогда логики Почему НАТО, исходя само из подобной концепции, в смысле преобладания в небе, ничего подобного Украине не передавала и считала, что украинское наступление может быть успешным и без этого? ПВО? Я бы сказал так, что если мы будем это обсуждать, мы уйдем в дебри красных линий, повышения эскалации, там, лестницы эскалации и так далее. Все, что обсуждалось в связи с конфликтом ядерных держав, который не может быть таким же, как конфликт неядерных держав. И США с самого начала приняли решение повышать эту эскалацию постепенно, отодвигая эти красные линии. Сейчас, среди, опять же, западных военных экспертов, продолжается спор, правильно ли это было решение. Возможно, России нечем подкрепить свои красные линии, слабо прочерченные, именно потому, что невозможно использовать ядерный арсенал с политической точки зрения в войне подобного типа. Поэтому все эти красные линии, на самом деле, ничем не подкреплены, и их можно было решительнее прорывать. Вот. Но это такая теоретическая дискуссия на практике, как получилось, так получилось. Запад сознательно себя ограничивал в помощи Украине. Отчасти это связано и с возможностями, с тем, что надо задействовать крупные ресурсы для того, чтобы эту помощь интенсифицировать. Отчасти это связано с тем, что да, вот было такое решение изначально принято, и до последнего времени, по крайней мере, США и НАТО этой стратегии следовало. Что касается вопроса, как бы помогла авиация... Одна из основных проблем украинской армии во время этого наступления – это российские вертолеты, ударные, прежде всего, К-52, которые дальнобойными ракетами с дальностью до 8 километров противотанковыми наносят удары по выдвигающейся украинской технике, выдвигающейся через серую зону. Вот на том театре действия, где идет наступление, это довольно широкая нейтральная зона, серая зона 5-7 километров и более, которую надо преодолеть для того, чтобы добраться до российских позиций и попробовать их штурмовать. Местность заминирована, поэтому сначала приходится делать проходы в минных полях. Через эти проходы выдвигается техника, как правило, узкой цепочкой, колонной. И вот эти вертолеты являются наибольшей опасностью для этой выдвигающейся техники. Больше ста ударов только Министерство обороны России опубликовало. Ну, там мы не знаем эффективность этих ударов, но это вот с начала наступления больше ста видео с попаданиями куда-то, скажем так. Один раз мы знаем, что попали в комбайн, но в основном, конечно, попадают в технику. Не всегда понятно, эта техника уже подбитая или еще живая. Вот. Но, опять же, если судить по западным СМИ, которые говорили с украинскими участниками наступления, вертолеты являются для них основной проблемой. И, конечно, боевая авиация справилась бы с этими вертолетами намного лучше, чем ПВО. Проблема заключается в том, что удары наносятся с расстояния, которое превышает радиус действия переносных комплексов, типа «Стингер», «Игла» там, и так далее. Потянуть более серьезные, более длиннобойные ПВО к линии фронта тяжело, потому что российская армия наносит удары по ближнему тылу ВСУ с помощью артиллерии, дронов «Камикадзе» и так далее. Опять же, мы видим десятки видео с применением дронов «Камикадзе» вот как раз по украинской артиллерии, по ПВО и так далее. Про логику не нагнетать, а сделать так, чтобы поражение не было разгромным, Россия не развалилась, ядерный арсенал, чтобы не оказался непонятно в чьих руках. Это и в Украине проговаривается, и в Соединенных Штатах, во всяком случае, громко проговаривалось еще весной, и сейчас, видимо, будет как-то по-другому да, это формулироваться. Ну, посмотрим. Что касается самого наступления, ну вот ты описал, в каких условиях оно происходит, и мы с тобой вообще довольно давно уже говорили про про не очень высокие темпы наступления. Тогда это изумляло, сейчас это все более объяснимо. Как бы ты описал нынешнюю ситуацию? Дальше выстроенных линий обороны, где главные союзники, заминированные поля и те самые вертолеты в состоянии пройти в СУ. Вот это их стратегия нащупывания слабого места, растягивания фронта для того, чтобы легче нащупать это слабое место. Это все пока не безуспешно, это все пока не бессмысленно. Ну, пока мы медленно-медленно приближаемся к следующему этапу. Местами эта серая зона преодолена. ВСУ на некоторых направлениях приступили к штурму передовых российских позиций. Мы видим на примере Бахмута, где такой серой зоны не было, и где был непосредственный контакт между войсками на поле боя, что при достаточном задействовании ресурсов украинская армия в состоянии медленно продвигаться через эти передовые позиции. Но все равно это штурм одной траншеи за другой, одного опорного пункта переход к следующему. Это все равно медленное продвижение. 
и есть озвученное украинской властью, прежде всего, насколько я помню, говорил про это Данилов, есть озвученный сознательный переход к новой тактике, а именно к интенсификации ударов по российским тылам. Прежде всего, по российской артиллерии, по системам ПВО и по прочим важным целям в ближнем российском тылу. С одной стороны, это понятно и объяснимо, и очевидно, что это требуется, потому что, прежде всего, оборона все-таки опирается на артиллерию, помимо вертолетов. Также есть важные цели установки дистанционного минирования, которые активно в Запорожской области, по крайней мере, российская армия задействует. То есть это установки типа ракетных систем залпового огня, только они выпускают мины, которые засеивают большую площадь, поэтому эти установки называются земледелие. И вот на угрожаемых участках, где ожидается выдвижение украинских войск, идет активное дистанционное минирование. И есть видео с уничтожением одной из таких установок. Это не самая частая в российской армии вещь. Но мы знаем по российскому зимнему наступлению, которое тоже в основном опиралось на удары по украинским телам, на уничтожение украинской артиллерии и так далее, что это может быть долгий процесс без гарантированного позитивного результата. Если смотреть на действия армии Российской Федерации, она адекватно реагирует, ждет сколько надо и концентрирует там, где надо силы, чтобы противостоять ВСУ, там, где ВСУ хотела бы нащупать слабое место и прорваться. Вообще адекватная реакция у российской армии или ты видишь отставание и большее преимущество, например, у украинских сил? Надо понимать, что на разных направлениях ситуация разная. Есть, с одной стороны, фронт под Бахмутом, где российское командование попало в тяжелую ситуацию после ухода с фронта ЧВК «Вагнера», которая в значительной степени самостоятельно держала довольно протяженный фронт в несколько десятков километров. А теперь эту дуру приходится затыкать. Были сложности в момент смены ЧВК «Вагнера» на регулярные части. Туда продолжают перебрасываться резервы, которые, очевидно, являются дефицитом по определению с других участков фронта и с тыла. А есть южное направление, так называемое, то есть это Запорожская область и юго-запад Донецкой области, где у российской армии есть подготовленная оборона, где кажется, что российское командование угадало направление украинских ударов, но при этом надо понимать, что поскольку ВСУ не задействует свои главные силы, то и российское командование тоже не задействует свои главные силы. И, по крайней мере, если говорить про мотострелков, то есть про пехоту, теми же примерно подразделениями продолжают держать оборону, медленно отступая вот из этой серой зоны. Очевидно, что есть резервы, которые должны в случае задействованных крупных украинских сил должны быть переброшены на направление главного удара. Пока мы этого главного удара не видим, можем только догадываться о том, какой был план. В принципе, уже по заявлениям представителей украинской власти можно сказать, что план не сработал, и ВСУ перешли к плану «Б». При этом неудача это не является решающей, именно потому что главные силы, подготовленные для наступления, не задействованы. Вероятно, план заключался в том, чтобы быстро пробиться через серую зону и первой линии российской обороны и ввести в этот прорыв более крупные силы. Ну, можно только догадываться, так это или нет. Теперь эту оборону придется прогрызать, пока украинское командование пытается делать теми силами, которые были изначально введены в бой, то есть в начале июня. Примерно теми же силами, усилив их отрядами операторов дронов Камикадзе, артиллерии, в том числе из тех бригад, которые непосредственно в наступлении не принимают участия. Но с точки зрения пехоты и танковых подразделений, это примерно те же силы, которые изначально участвовали в наступлении. Ты, понятно, объяснил, что сейчас происходит, но я предложил бы нажать на умозрительную кнопочку паузы и сделать такую небольшую интермедию, что ли, зацепившись за слова твои про ЧВК Вагнер и их уход из Бахмута. Есть читатель, слушатель, который нам написал, он говорит, что пока не является нашим спонсором, есть надежда, что станет. Как отказать человеку, который колеблется, давать ли нам деньги? А он как раз про ЧВК Вагнер и спрашивал. Твой тезка его, кстати, и зовут Дмитрий. А мой вопрос такой, пишет он. До сих пор все говорят только о походе Пригожина, но ведь когда он шел по России, он ушел с фронта, а значит оставил боевые позиции. Смогли ли ЗСУ как-то воспользоваться этой ситуацией? Ведь у них там контрнаступление как раз. Было бы интересно послушать про это. Но тут, мне кажется, есть ошибки про то, что Пригожин ушел именно с фронта. да? Он ушел не непосредственно с линии боев. Но тем не менее, не мог бы ты ответить про эффект вот этого, во-первых, мятежа, во-вторых, вывода сил ЧВК Вагнера не с фронта, а из подчинения Пригожина в подчинении Министерства обороны и вообще про два вот этих мифа, один из которых транслировал Пригожин и продолжает, мол, мы самая боеспособная часть российской армии и вообще самая боеспособная армия в мире, куда вы без нас, и встречный миф Путина, ой, да у нас все хорошо, на фронтах, когда вы там устроили мятеж, у нас было как никогда хорошо. В общем, такая интермедия, ответь, пожалуйста, тезки. 
Ну, давай по порядку. Дмитрий, здравствуйте. ЧВК «Вагнер» действительно покинула фронт, но сделал это раньше, за несколько недель до того, как произошел мятеж. Собственно, я так понимаю, что мятеж стал возможен технически именно потому, что эти силы были выведены в приграничные с Россией районы Украины в Луганской области. Действительно, все или почти все подразделения ЧВК «Вагнера» с фронта у Бахмута ушли еще 1 июня. В связи с этим влияние на ситуацию на фронте краткосрочное. Было около нулевым. Министерство обороны за время, которое прошло с момента, скажем так, начала ротации ЧВК «Вагнера» на регулярные части, сумело с большим трудом заткнуть образовавшуюся дыру. Сложно сказать, насколько запланированным и разработанным была эта ротация, был тот уход. Очевидно, что было много неприятных дней у российского командования, связанных с тем, что эту дыру пришлось затыкать. Но к тому моменту, как мятеж состоялся, более-менее фронт был стабилизирован, наступление в СУ там продолжается, но без опасности немедленного прорыва, скажем так. Тем более, это никак не повлияло на ситуацию на других фронтах, где влияние ЧВК Вагнера не было или оно было минимальным. Ни одна из частей, как мы знаем, мятеж не поддержала, по крайней мере, точно совершенно из тех, что были на фронте. ВСУ не пыталась воспользоваться этим мятежом. Это был, наверное, один из самых спокойных дней на фронте за последние месяцы. Долгосрочные последствия оценить трудно, поскольку произошло яркое и бурное обсуждение всего происходящего в соцсетях, в том числе в каналах, которые близки к российским офицерам или ведутся непосредственно российскими офицерами. И там есть широкий спектр мнений, но все они сводятся так или иначе к тому, что мы тоже не любим руководство Министерства обороны, и оно все испортило, как и говорит Пригожин, продолжает портить, но при этом Пригожин предатель, и российские офицеры не должны поступать так, как он, и не имеют на это права. Потому что в российской военной культуре может быть мало ограничений, и она готова покрывать военные преступления, неизбирательные удары и много чего, вот на предательство там записано как табу. Предательство в смысле выступления против политической власти. Ну, были подозрения о том, что такие настроения в армии есть. Сейчас мы увидели их масштабы. Как я уже сказал, там есть спектр. Вот кто-то больше против руководства Министерства обороны, кто-то сильнее считает Пригожина предателем. Но при этом, да, все высказываются в таком духе, что проблемы есть, проблемы велики, проблемы не решаются. Метод Пригожина неприемлем. Что это значит для долгосрочной ситуации на фронте, сложно сказать. Я не думаю, что это как-то изменит моральное состояние войск. Мы просто узнали про то, что оно не самое хорошее. По-прежнему есть недоверие между участниками войны непосредственными и командованием. Я тоже, наверное, в рамках этого отвлечения хочу задать тебе вопрос про других аномально самостоятельных силовиков Российской Федерации. Блумберг писал, что будет активизировано рекрутирование заключенных для нужд войны уже не под эгидой ЧВК Вагнера и про отправку кадыровских частей. И вот я, когда читал эту заметку, я сказал себе, о, вообще, кажется, это что-то не очень нормальное, несмотря на то, что медийно очень активны были кадыровские силы во время этой войны. Но, кажется, на фронте они не такую уж большую роль играли. И если их попробуют туда сколько-то масштабно завести, это будет, наверное, интересно. Можешь объяснить про кадыровцев, про их значение для этой войны, насколько непропорциональна их активность в ТикТоке тому, что они сделали для российского командования? Есть некоторые путаницы про разные виды кадыровцев. Есть подразделения Росгвардии, которые базируются в Чечне, и, скажем так, они двойного подчинения, они подчиняются и Кадырову непосредственно, и руководству Росгвардии. Тот самый Ахмат, например, который ехал в Ростов. Да-да, ну там есть несколько разных подразделений. Они задействованы в войне с самого начала, действовали в Киевской области, и под Северодонецком и Лисичанском брали рубежное, участвовали в штурме Мариуполя с разными отзывами про их деятельности, с, возможно, и с разной эффективностью в разных ситуациях. Как легкая пехота, они соответствуют, по-моему, своему предназначению. Пиара, конечно, намного больше, но нельзя сказать, что были какие-то вопиющие провалы очевидные. Наверняка несут большие потери. Про их конкретные потери мы не знаем. Есть вторая часть так называемых кадыровцев. Есть на территории Чечни центры по обучению, прежде всего, так называемых добровольцев. Обучению для нужд Министерства обороны. То есть это не легкая пехота, а именно армейские подразделения, состоящие из добровольцев. Они обучаются в Чечне и периодически отправляются на фронт. Насколько я понимаю, что в этом сообщении речь идет именно про эти части. Ну, сложно сказать, насколько они по эффективности отличаются от других частей Министерства обороны. Нельзя сказать, что они вели какие-то самостоятельные операции, по которым эту эффективность можно оценить. Но этот процесс продолжается. Обучение и отправки на фронт, и, видимо, будет продолжаться и дальше. Понятно, что обучение занимает какое-то время. Это не поток постоянной силы, а по мере создания этих частей они на фронт отправляются. 
Понятно, хорошо, давай вернемся на фронт и посмотрим на то, что там происходит. Ты объяснил про то, как украинская армия пытается перейти в вот эту серую зону, вступить в непосредственный контакт, что ей препятствует артиллерия, авиация, минные поля, и каким образом она все еще пробует нащупать слабое место, чтобы основные силы, находящиеся сейчас в резерве, задействовать, собственно, прорыв осуществить. Как тебе кажется, долго ли это может продлиться и может ли не закончиться ничем? Ну, вот такое наступление без возможности наступления. Это без всякого осуждения, я говорю, это нормально, это адекватно. По тому, как видится ситуация сейчас, это, к сожалению, похоже на российское зимнее наступление. Это попытки продвижения на нескольких направлениях сразу, с не очень большими результатами. Нигде не удалось пока, в том числе, включая Бахмут, где, как ни странно, успехи ВСУ больше, чем на юге, нигде не удалось перейти в качественную границу между прогрызанием обороны и маневренными боевыми действиями в прорыве, где, предположительно, за счет лучшего руководства, лучших систем связи и лучшей разведки ВСУ должны иметь преимущество над российской армией. Поэтому пока мы можем говорить про какие-то количественные изменения, вот здесь заняли часть серой зоны, здесь вышли к первой линии обороны, ведут за нее бой, здесь захватили несколько опорников, здесь больше продвижения, здесь меньше, это все какие-то количественные вещи. Качественного перехода не случилось, и, собственно говоря, в ближайшие недели покажут, возможен ли этот качественный переход вообще. Если он не случится, то мы будем свидетелями дальнейшего прогрызания обороны, сил для наступления собрано много, но получить такую ситуацию, в которой эти силы можно было бы с максимальной эффективностью задействовать, украинскому командованию пока не удалось. Я вот тебе как бы хотел вопрос задать, он немножко похож на первый, на вот этот реферативный про то, что говорит Зеленский и Залужный, но на 500 дней этого вторжения, наверное, можно себе позволить, и мне кажется, что это полезно, в общем, политические заявления оценивать именно с военной точки зрения, с точки зрения того, что известно о идущей операции контрнаступления вооруженных сил Украины. Что ты скажешь про паритет в бронетехнике? Я имею в виду публикацию Блумберга со ссылкой на институт из Киля и о заявлении британского начальника штаба обороны Радакина, что РФ потеряла половину своего боевого потенциала. Он имеет в виду и потраченные снаряды, и потерянные танки, и бронетехнику про 180 тысяч убитых и раненых с российской стороны. И я бы прибавил, что многие, в первую очередь украинские политики, сейчас говорят, мол, да, бросков нет, нет интенсивного контрнаступления, и мы меняем жизни на сотни метров продвижения вперед, но это не бесцельная взаимная аннигиляция сил, это не война на истощение, это мы, Украина, изматываем Российскую Федерацию, мы уничтожаем ее военный потенциал. У нас обученные люди и поставленные под ружье люди на театре военных действий в преимуществе техники с учетом поставок у нас тоже больше и будет больше. У Российской Федерации это все конечно, они не успевают воспроизводиться, особенно если им не давать на это время. Ну и дальше снова про то, что если бы Запад все дал быстро, мы бы уже были в границах 91 -го года. То есть вот эта логика, во-первых, паритета на театре военных действий или даже преимущества Украины, а во-вторых, мы это делаем, чтобы буквально, как это Путин говорил, демилитаризовать да, Российскую Федерацию, и вот это медленное наступление, оно такими целями может быть оправдано уже сейчас. Ну, здесь тоже, опять же, есть терминологический вопрос. В быту все это описанное называется войной на истощение. И давай так и будем это все дело называть, чтобы не усложнять и не было терминологической путаницы. Да, но тут важный момент, когда политики говорят, они говорят, что мы истощаем, а это не взаимное истощение. Вот такая интенция. Да, ну, естественно, это взаимное истощение. Вопрос заключается в том, кто кого истощает больше. А для нас важен вопрос, как это дело измерить, для того, чтобы можно было предсказать в такой войне, где сокрушение пока, по крайней мере, невозможно, кто в такой войне может выйти победителем. Если говорить про общие потенциалы, совершенно очевидно, что потенциал коалиции вокруг Украины существенно больше, чем потенциал России. Если не говорить про потенциал мобилизации личного состава, с чем у России есть большие сложности, есть, очевидно, политические ограничения для того, чтобы этот ресурс задействовать. И технические ограничения тоже, потому что, как мы понимаем, современного оружия на много волн мобилизации такой не хватит. Что касается паритета, то есть оценки, кроме оценки Блумберга, которая, может быть, конечно, и основывается на открытых данных, но не использует все доступные открытые данные. А также там есть очевидный пробел в данных, которые открытыми не являются. Ну, во-первых, если говорить именно про танки, давно идет дискуссия по поводу того, зачислить ли в потенциальный состав ВСУ 
все танки, которые были взяты в виде трофеев. Это большое количество, это больше танков, чем было поставлено за все время Западом. Мы видим их использование на фронте, но при этом нельзя сказать, что это те самые сотни танков, которые были захвачены, особенно на первом этапе войны. Вероятно, значительная часть из этих танков пошла на запчасти для других таких же танков, поскольку ни Украина, ни Запад не обладает достаточным количеством запчастей для российских танков. Также точно мы не можем адекватно оценить, насколько используются захваченные Россией украинские танки. Это тоже больше 100 штук. Тоже, возможно, значительная часть пошла на запчасти. Мы не можем, прежде всего, до конца оценить производство танков в России. Есть разные заявления, ничем не подкрепленные. Есть там какие-то сумасшедшие заявления Дмитрия Медведева про то, что Россия произведет 1500 танков за 2023 год. Очевидно, что это неправда. Есть очевидная интенсификация производства. Не только Уралвагонзаводом, который производит современные танки, но и танкоремонтными заводами, которые занимаются модернизацией танков, которые снимаются с хранения. Все посмеялись над танками Т-54, Т-55, которые в эшелонах были замечены, двигающиеся на фронт. Но надо понимать, что это лучше, чем ничего, и лучше, чем противотанковая пушка Рапира, аналогичная по характеристикам, которые используются российскими войсками. И ВСУ тоже, и никого это не смущает. Есть танки Т-62 модернизированные, которые активно используются в качестве тоже суррогатной артиллерии, прежде всего. Там один из танков Т-55 использовался как сухопутный брандер, был налит взрывчаткой и отправлен на украинские позиции. Считать ли это все танками? Ну, да, это не совсем те танки, которые хотела бы иметь современная армия, вот, тем не менее они есть. Оценить масштабы всего производства и современных танков, и модернизации устаревших танков довольно тяжело. Поэтому не можем мы с уверенностью сказать, что паритет по танкам создан. Это первое. Второе. Сейчас соотношение потерь не такое, как в начале войны в бронетехнике. Хотя, если судить по открытым данным, по которым всегда надо судить осторожно, то есть по видео, с начала наступления украинского российская армия потеряла больше танков, чем ВСУ. Но это соотношение не один к 10, как в начале, а может быть один к полутора, максимум один к двум. Возможно, когда-то в течение года, в случае, если будут выполнены все планы поставок танков с Запада, действительно этот паритет будет достигнут. Проблема в том, что по другим видам техники до паритета еще очень далеко, прежде всего по артиллерии и насколько можно судить, и по снарядам, которые эта артиллерия может использовать. При том, что на южном направлении, ну и у Бахмута сейчас скорее паритет в огневой мощи близок, но при этом нельзя сказать, что на каком-то локальном направлении ВСУ имеет преимущество, то есть не могут создать преимущество в огневой мощи. Ну и как мы уже говорили, паритет в авиации бесконечно далек, при том, что Россия по-прежнему не использует авиацию достаточно эффективно, то есть это преимущество не приводит к немедленному поражению Украины, но при этом преимущество это есть, в обороне оно очевидно и мешает ВСУ наступать. Окей, okay. подводя итог, ну то есть, когда ты слышишь про то, что украинское наступление сейчас имеет целью Россию вымотать и довести до того состояния, когда она будет не способна больше сопротивляться и, там, не знаю, можно будет примерно с этих позиций, нанося удары по складам, там, по каким-то передовым частям, вынудить признать поражение, это все пока чисто политические заявления и ничего такого невозможно себе представить. Нет, представить себе можно все, что угодно, пока до этого очень далеко. Опять же, очень тяжело судить об эффективности этих ударов, потому что это удары не односторонние, они взаимные. И точно так же российская армия пытается истощить задействованные в наступление украинские войска, выбивая артиллерию и прочие ценные активы. Возможно, опять же, если судить по количеству видео, ВСУ имеет некоторое преимущество в этом процессе. Но не подавляющее, и нельзя сказать, что виден конец российского сопротивления и российской обороны на южном направлении, по крайней мере. То есть кажется, что этот процесс будет долгим в любом случае, с негарантированным результатом, но при этом можно себе представить, что в какой-то момент будут созданы условия для того, чтобы ввести в бой основные резервы, которые созданы для наступления, с резким повышением эффективности этого наступления и с возможностью использовать преимущества ВСУ в маневре, управлении, связи и так далее. Глядя на эту операцию, я понимаю, что это вопрос о предсказании, о прогнозе, но, тем не менее, хочется, опять же, мы с тобой часто так делали, с осторожностью, исходя из того, что ты видишь сейчас, попробовать наметить, что будет дальше или что может быть дальше. Кажется ли тебе, что в следующем году 
Мы увидим более подготовленные и по-настоящему динамичные наступления. В этом году, видимо, нет. И там, может быть, в следующем, еще через год, собственно, случится после серии больших операций то, на что Украина настроена. Выход к рубежам, которые позволят обеспечить огневой контроль над Крымом и над территориями Донбасса. Ну и вот то, о чем мы только что говорили. Удары, которые вынудят российскую армию уйти за границы 1991 года или нет, тебе кажется, что это все не так предсказуемо и не так однозначно на стороне Украины, что ли, история находится? Нет, мы можем скорее увидеть там какие-нибудь переговоры и закрепление этих позиций, потому что не так-то просто сдвинуть Российскую Федерацию с тех позиций, на которых она стоит. Ну, как я уже сказал, есть много неизвестных, и нам нечем эти пробелы в знаниях заполнить, и от этих неизвестных зависит исход. И поэтому тот человек, который сейчас что-то попытается предсказать, скорее всего, он сделает это неаргументированно. Это будет вопрос веры. Мы не знаем, насколько Запад готов интенсифицировать поставки и перейти все красные линии, а также задействовать внутренние ресурсы, которые он до сих пор не хотел задействовать. И в смысле производства, и в смысле поставок с армейских складов, которые истощают собственный потенциал западных армий. То есть возможности ускорить эти поставки есть, но до сих пор мы не видим, чтобы такое ускорение поступательное и ежемесячное происходило. Мы не можем в достаточной степени оценить потенциал российской промышленности. Преувеличивать его, конечно, не надо и слушать Медведева, но при этом очевидно совершенно, что рост производства происходит. Есть улучшение эффективности использования этого оружия, и всеми отмечается... То есть происходит адаптация российской армии, российского командования. Может быть, не такая быстрая, как российскому командованию бы хотелось, и как оно само это пытается представить. Но эта адаптация происходит. Пытаются российские войска найти способы использовать свои преимущества, которые остаются. Пытаются использовать новые виды оружия, которые до войны, скажем так, не были в приоритете. Прежде всего, речь идет про дроны Камикадзе в широком спектре от дальнобойных иранских шахидов, в середине дроны «Ланцет», которые на несколько десятков километров вглубь могут поражать цели, в том числе артиллерию, средства ПВО и так далее, и до все растущей армии дронов «Камикадзе» ближнего радиуса действия и операторов, которые обучены им пользоваться. У российской армии было большое отставание в прошлом году, теперь оно, очевидно, сокращается. Происходит адаптация и в том числе в средствах управления, Накапливается опыт штабов, все меньше случаев атак с шашками на голову, танковыми колоннами через поля без какого-то адекватного прикрытия. То есть происходит эта адаптация, темпы ее тоже не ясны, и если пределы этой адаптации тоже непонятно, поэтому очень сложно аргументированно прогнозировать. Но сейчас кажется, что все возможные исходы лежат в вилке между стагнацией на фронте с последующим переходом, переговором, когда эта стагнация станет очевидной и возможности ее преодоления не будет найдено до все-таки решительной победы в СУ в случае интенсификации поставок или какого-то ослабления неожиданного по политическим причинам или каким-то экономическим ослабления российской армии. Очень сомнительный вариант с решительной победой России, хотя бы потому, что Запад пока ни разу не показал, что он собирается отказываться от поддержки Украины и ни разу не показал, что готов рассматривать какой бы то ни было исход войны, кроме исхода Путин не получает никакого вознаграждения за свою военную авантюру. Вознаграждение в смысле превращения территории и так далее. Спасибо тебе, предельно понятно. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы», военный эксперт нашего издания. Сейчас будем прощаться и почитаем письма. Прежде чем открыть ящик электронной почты, давайте примем рыбий жир. То, что полезно, но на вкус так себе. Я говорю про постоянные дежурные объявления. Ну да, они дежурные, но от этого не становятся менее важными. Во-первых, лайки, подписки, комментарии. Если вы анонимны для Российской Федерации или если вас не волнует ее мнение, в смысле она до вас не дотянется, пожалуйста, сделайте все это. Это помогает расширить аудиторию подкаста и конкретно этого выпуска не скупитесь, пожалуйста. Если вы слушаете нас на какой-то одной платформе, присмотритесь, пожалуйста, к другим. Нельзя ли найти альтернативную на всякий случай? Вдруг эту вашу отключат, чтобы у вас был резерв. Лучшая из платформ приложения Медузы, если не установили, поставьте. Если стоит, обновите. Оно умеет обходить блокировки, а еще в настройках можно поменять логотип нашего приложения, чтобы тот, кто случайно заглянет в ваш экран, не увидел нашу крамольную готическую М. Кроме того, конечно же, подкаст Медузу Лайв и дружественные нам рассылки, сигнал и кит. 
Также, опять же, из соображений держать какой-то резерв на случай отключений, подпишитесь во всех соцсетях на Медузу, где это возможно, с VPN и без. И еще о деньгах. Медуза, после того, как ее рекламный бизнес был разрушен Российской Федерации, привлекает финансирование фондов, которые без вмешательства в редакционные дела готовы поддерживать издание как независимое медиа. Но лучше любых фондов и больше денег, чем от них, мы получаем и хотим всегда получать от вас. Вы надежнее, вас больше, ушел один, другой остался. Да и работаем мы в конечном счете для вас, для аудитории. Идея независимой журналистики сама по себе, без аудитории, ну кому это надо? Разве слышен треск падающего дерева в лесу, если никого рядом нет? Так что, если вам посредством, пожалуйста, заходите на страницы support.meduza.io и safe.meduza.io и оформляйте пожертвования для нашего издания. Только три оговорки. Если вы в Российской Федерации, только криптовалюты или невидимый властям иностранный счет, максимум предосторожности, пожалуйста. Если вы за границей, тащите в жертвователи других. У нас, да, небольшая секта, вовлечем в нее иностранцев и соотечественников, конечно, которые живут за рубежом и у которых есть денежки. Кроме того, регулярные платежи, но поменьше. Лучше разовых, но побольше. Так «Медуза» может начать планировать бюджет на более далекую перспективу. Это важно, иметь возможность копить жирок в сытые времена и расходовать его в голодные месяцы. Так, ну, все важное сказал, а теперь смело открываю ваши письма с адреса подкаст собакамедуза.io. Флин написал, недавно на подкасте про возможности ФСБ по прослушке ваш гость снова упомянул систему социального рейтинга в Китае как возможный путь для России, поэтому еще раз попрошу сделать подкаст об этой самой системе, ибо вокруг нее много разговоров и слухов. Ну да, много, причем много лет, про нее много написано и сказано, не очень хочется делать подкаст на такую тему, которая изжевана. Будет повод и существенные перемены с удовольствием. Я тут корыстно замечу, что цифры там будут наверняка большие, такие темы привлекают внимание, почему-то, несмотря на то, что мы сами живем в антиутопии, манит нас призрак другого, далекого от нас паноптикона. Но, тем не менее, не хочется быть людьми, которые ради цифр все делают. Надо делать все-таки все ради важности и для души что ли. Другое письмо. Это уточнение к выпуску с Михаилом Климаревым об ограничении интернета в России и слежке за пользователями. То есть про тот же выпуск, о котором говорил сейчас Флин. Небольшое уточнение по провайдерам в Беларуси. Весь внешний интернет-канал принадлежит государственному Белтелекому, который уже после продает его частным провайдерам. То есть, чтобы отключить страну от внешней связи, звоните вообще никому не нужно. Все отключается одним условным рубильником. Учтем, хотя чего учитывать, кто будет отключать в Беларуси интернет он и так это знает. Спасибо за уточнение, тем не менее. Но там Михаил Климарев в выпуске оговаривался, что не очень знает про соседей, больше про Российскую Федерацию. Он Дмитрий написал письмо. Вы зачитали письмо преподавателя английского языка, который не может больше этого делать в Таиланде и вынужден вернуться. Было такое письмо, да, в разделе писем читал, и наш тот слушатель говорил, что его смущает методика, ты не учишь, а развлекаешь. Так и вы, Дмитрий, продолжаете. Очень хотел бы посоветовать ему рассмотреть преподавателя преподавательскую деятельность во Вьетнаме. Тут есть хороший спрос на преподавателей иностранцев, и это весьма популярный вид заработка среди экспатов. Поставили галочку, поняли лайфхак. Другое письмо от Максима о выпуске про интернет тоже, и он предлагает подискутировать с Михаилом. Слушайте, я не могу тут на равных с вами разговаривать, потому что некомпетентен. Думаю, что если вы напишите Михаилу Климареву, он вам сможет достойно ответить. Мы поправок не боимся, но сперва их надо все-таки квалифицированно оценить. Я этого сделать сейчас не могу. Предлагаю прощаться. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Спасибо за внимание и до скорого.